বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি প্রাইম এসেট গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম প্রবাসী দেশের রাজনীতি নিয়ে যে বিষয়টি বুলুভাই আপনি বলছিলেন যে অর্থাৎ কমিটি ঘোষণা নিয়ে পাল্টা পাল্টি একটা যে যে কাদা ছুরা ছুরি হয় এই বিষয়টা নিয়ে অনেকটা মিজান ভাইও বলেছেন এই বিষয়টা থেকে উত্তরণে আমাদের কি করা উচিত এই বিষয়টি উত্তরণের ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটি মনে করি আসলে সুষ্ঠ রাজনৈতিক চর্চা যদি না হয় তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না সুস্থ এবং সুন্দর রাজনৈতিক চর্চা যোগ্যতার যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করা যার যে যোগ্যতা আছে সেখানে সেখানে অবস্থা তৈরি করা অবস্থান দেওয়া একটা জিনিস হলো সেখানে প্রশ্ন আসবে কীভাবে সেটা সম্ভব আমি মনে করি গণতান্ত্রিক চর্চা সেই সমস্ত জায়গায় যদি প্রকৃতভাবে গণতান্ত্রিক চর্চা হয় এবং আরেকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করতে যে পরিবেশে তারা থাকেন আমার কাছে মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগে আমাদের তুলনায় যে গণতান্ত্রিক আমরা যে পরিবেশে আছি এবং ছিলাম তা তো আমাদের তুলনায় তো এটা স্বীকার করতেই হবে যে ইউরোপ আমেরিকা গণতান্ত্রিকভাবে অনেক এগিয়ে আছেন সেই ধরনের গণতান্ত্রিক পরিবেশে দীর্ঘদিন থাকার পরে তাহলে তাদের মধ্যে সেই শুদ্ধতা আসে না কেন এটা আমাকে আশ্চর্য করে তা আমাদের চেয়ে আমাদের যারা প্রবাসী ভাইরা আছেন বলো ভাইরা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রবাস আছেন উনি বললেন যে অ্যাবাউট টু ডিকেটস এই যে মানে দীর্ঘদিন থাকার ফলে সেই সংস্কৃতি প্রভাব তো তাদের উপর আর কথা কিন্তু দুঃখজনক আমরা খেয়াল করি যে অনেক সময় সেটা প্রভাব পড়ে না তাদের অ্যাক্টিভিটিস মনে হয় না সে সেই প্রভাব পড়েছে তো আমি আমরা যখন সেখানে থাকি ওখানে কিন্তু ঠিকই আমরা সেই অ্যাক্টিভিটিসটা আমরা ইয়ে করি আমরা দুই ধরনের বিহেভ করি আমরা ডাবল ডাবল স্ট্যান্ডার্ড কীভাবে যখন আমরা ফরেনারদের সাথে বিহেভ করি উই আর উই আর ভেরি মাস পোলাইট রাইট আমরা উই আর ভেরি মাস ওবিডিয়েন্ট ইউর ইউর ওবিডিয়েন্ট পিপুল এই ধরনের আমরা ছোটোবেলা শিখে ছোট্ট এক্সাম্পল দিই আমরা যদি ঢাকার রাজপথে গাড়ি চালাই তাহলে একরকম গাড়ি চালাই ঠিক জাহাঙ্গীর গেট পার হলে কিংবা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ঢুকলে কিন্তু আমরা একদম নিয়মের মধ্যে চলে রিভার্স রিভার্স ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন আপনি রিভার্স আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যাই একবার নিয়ম বানানোর ব্যাপারে যে দাগ একটু অতিক্রম করি না আমি ক্যান্টনমেন্টের গায়ে থাকার অভিজ্ঞতা আছে আমার দীর্ঘদিনের দাগ একটু অতিক্রম করি না এক এনসিও না বাট জাহাঙ্গীর গেট পার হওয়ার পরেই আমি ভিন্ন মানুষ আমি যে ওই কথাটাই বলতেছিলাম তাহলে পরিবেশ এখানে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আইন আসলে আর একটা জিনিস এই কথাটা যেটা বললেন সেটা হলো আইন কেউ মানে না আইন মানাতে হয় মানাতে মানুষ জন্মগতভাবে আইন ভাঙার প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এই জন্য আইন মানাতে হয় এই জন্যই আমি প্রায় একটা কথা বলি যে আমি নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে আমি আইন মাগবো আমি আইনের মধ্যে থাকবো না কাজে তুমি আমাকে শাসন করো এই জন্য আমি ট্যাক্স দিয়ে পুলিশ বাহিনী রাখি আমি ট্যাক্স দিয়ে বিভিন্ন বাহিনী রাখি যাতে আমি আইনটা যথাযথ পালন করতে বাধ্য হই তুমি আমাকে আমি পরিশ্রম করে কেন আমি ট্যাক্স দেবো আমি কেন সরকারি বাহিনী কেন আমি আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে আমি আইনের মধ্যে থাকবো না তুমি আমাকে শাসন করো আমাকে আইনের মধ্যে থাকতে বাধ্য করো যাই হোক আপনি যেটা বলছিলেন যে আমার প্রবাসী ভাইদের প্রতি প্রত্যাশা থাকবে আপনারা যারা প্রবাসে আছেন আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন ভ্যালুয়েবল রেমিটেন্স দিয়ে সহযোগিতা করছেন দেশের অর্থনীতি এগিয়ে নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভাই আমরা পালন ভূমিকা পালন করছেন এই পাশাপাশি আরেকটা সহযোগিতা আমি প্রবাসী ভাইদের এই সুযোগে আপনি যেহেতু সুযোগ দিয়েছেন সেই জন্য বলবো যে ওনারা আমাকে রাজ আমাদেরকে রাজনীতি শেখাবেন আমাদের রাজনৈতিক চর্চাকে উন্নত করে দিবেন ওনারা যে উন্নত পরিবেশে আছেন সেই উন্নত পরিবেশ উন্নত দেশগুলোতে যেভাবে রাজনৈতিক চর্চা হয় সেই রাজনৈতিক চর্চা যেন বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে যারা থেকে যে উন্নত গণতান্ত্রিক পরিবেশে যারা আছেন তারা ওইখান থেকে শিখে এসে আমাদেরকে শেখাবেন যে এইভাবে না এইভাবে করতে হয় আমার এটা প্রবাসী ভাইদের প্রতি আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার অনুরোধ এবং প্রত্যাশা থাকবে যে তারা এই কাজটা করবে না আমি মনে করি যে অ্যাবাউট টেন মিলিয়ন পিপল প্লাস হবে যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরিয়ে সেটি আসেন আমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা যদি প্রত্যেকে উদ্যোগ নেন যারা রাজনীতি এবং আমি জানি যে তারা বিদেশে আসে প্রত্যেক মোটামুটি শিক্ষিত লোক আছেন এবং তারা রাজনৈতিক সচেতন আমি যে যে সমস্ত জায়গায় গেছি প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেছি যে আমাদের যে যে মূলধারা যে রাজনীতি আছে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক সংগঠনে তাদের এখানে সংগঠন আছে তার মানে তারা কনসাস এবং তারা সংগঠন তারা ওখানে থেকে আমাদের চেয়ে উন্নততর জীবনযাপন করে হ্যাঁ তারা উন্নততর জীবনযাপন করছেন উন্নততর পরিবেশে আছেন কাজে তাদের শেখার সুযোগটা বেশি টেকনোলজি আমাদের চেয়ে আরও উন্নত সেখানে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তাদের কাছে শিখতে চাই তারা এই দায়িত্বটা নেবেন যে তারা এসে শিক্ষা দেবেন আমাদের এখানে এসে উনি বিদেশে থাকে একদম বিহেভ করবেন আমাদের এখানে এসে আমাদের মতো করে কথা বলবেন না আমরা দেখতে চাই যে আমরা তারা আমাদেরকে গাইড করবে তারা আমাদের শিখাবে তাদের আমাকে বোঝাবে যে এইটাই পাবে না এভাবে করতে হয় তাহলে ধন্যবাদ আপনাকে ভুলু ভাই মিজান ভাই একটা কথা বলেছে যে গণতন্ত্র চর্চা যদি হয় তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর
আপনি দেখেন জিয়াউর রহমান বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছে প্রতিষ্ঠা করেছে খালেদা জিয়া তার চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া জেলে চলে গেছেন তার ছেলে তারেক রহমান চেয়ারপারসন অর্থাৎ সেখানে গণতান্ত্রিক ভাবে তো তাদের চেয়েও আরো যোগ্য বাংলাদেশে কি রাজনীতিবিদ নেই আপনি জাতীয় পার্টিতে দেখেন এরশাদ সে দল প্রতিষ্ঠা করেছে তিনি আজীবন যতদিন আমার মনে হয় যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি চেয়ারম্যান থাকবেন এই সংস্কৃতিটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশে কি আসলে রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতন্ত্র চর্চা হচ্ছে কিনা আপনি কি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আপনি যেটা আমাকে করলেন যে কোন একটা পরিবারে অথবা কোন একটা দলে যদি আপনার বাড়ি পরিবারের লোকজন যদি সে সত্যিকার সুশিক্ষিত এবং একজন গানী ব্যক্তি হয়ে থাকে এবং তার যদি পরম্পরা অনুসারে অর্থাৎ ফ্যামিলি স্টেটাস অনুসারে সে যদি রাজনীতিতে আসে আমার মনে হয় কোনো রকমের সেখানে অসুবিধা আছে বলে আমি মনে করি না আপনি যদি গান্ধী পরিবারের কথা বলেন ইন্দিরা গান্ধী থেকে সঞ্জয় গান্ধী ফিরোজ গান্ধী তারা এইভাবে রাজনীতি তারা এসে করেন বর্তমানে তার প্রিয়াঙ্কা প্রিয়াঙ্কা প্রিয়াঙ্কার ভাই রাহুল গান্ধী তারা পারিবারিক একটা ইয়ে রয়ে গেছে অর্থাৎ সাব কন্টিনেন্টটা বিশেষ করে এখনও পরিবারের যে সমস্ত লোক দেশ স্বাধীন করে এটার সঙ্গে আরেকটা জিনিস আমি যোগ বলি যে আমরা যতই রাজনৈতিক দলের কথা বলি না কেন বাংলাদেশের মানুষ এমন হয়ে গেছে একটা কালচার হয়ে গেছে যে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ ছাড়া যেন কিছুই বোঝে না আপনি দেখেন ওয়ান ইলেভেনের সময় কত রাজনৈতিক দলের উত্থান হয়ে গেল আসলে তাদের কি এখন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় নাম সর্বস্ব একটা পার্টি হিসেবে কিন্তু তারা এখন টিকে আছে কিন্তু ওয়ান ইলেভেনের সময় খুব দাপটের সহিত মিডিয়াতে কিন্তু বক্তব্য দিয়ে বেরিয়েছে এবং সাধারণ মানুষ কিন্তু অনেকে বাহাবা দিয়েছে কিন্তু আসলে যখন আপনি দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটলো ঠিক তখনই পাল্টে গেল আওয়ামী লীগ বিএনপি সব এক হয়ে ওয়ান ইলেভেন সরকারের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন শুরু করে দিল যার ফলশ্রুতিতে কিন্তু ওয়ান ইলেভেন সরকার বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নাই তো সেক্ষেত্রে এই যে এই একটা অবস্থা সৃষ্টি হয় আমরা বাংলাদেশের মানুষও কিন্তু আসলে এটা ভুলে যাই যে আমরা গণতন্ত্র চর্চা করতে গিয়ে আমরা দুটো পরিবারকে আমরা ভালোবাসি বিএনপি হলে জিয়াউর রহমান পরিবার এবং যদি আওয়ামী লীগ হয় তাহলে শেখ পরিবারকে ভালোবাসি এই বিষয়টা কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রবণতা রয়ে গেছে আচ্ছা যা আপনি কথাটা বললে থেকে আপনি যে এটাও কিন্তু ওইভাবে আওয়ামী লীগের সাথে কিন্তু আপনি বিএনপিকে তুলনা করা আমার মনে হয় সমীচীন হবে আমি তুলনা করছি না আপনি হয়তো নিয়ম তান্ত্রিকভাবে যেটা চলছে সে সেটাপে বলছেন আপনি বলছেন আর কি কিন্তু আওয়ামী লীগ এমন একটা দল যখন উনিশশো থেকে যখন বঙ্গবন্ধু ওনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে এই দলটাকে এগিয়ে নিয়ে আসছিলেন যখন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলো তারপর উনিশশো আপনার উনপঞ্চাশ সালে সেখানে আওয়ামী লীগ গঠিত হলো তারপর উনিশশো সালে উনি প্রেসিডেন্ট হলেন তারপর সত্তর সালের শেষের দিকে উনি সেখানে গণ যেহেতু গণপরিষদে অংশগ্রহণ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যা করিষ্ঠতা এনে তারপর উনি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না বলে যে বক্তব্য দিলেন সেটাও আপনারা ভালো করে দিলেন তারপর দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু বিএনপির যেই কথাটা আপনি বলছেন সেখানে অন্তত পক্ষ ওই ধরনের সুষ্ঠু দ্বারা রাজনীতি করার জন্য লোক থাকা চাই তারা যদি আওয়ামী লীগকে ফলো করে যে আওয়ামী লীগকে ফলো করে তাদের সেই নেতা নেতৃত্ব এখানে নিয়ে আসতে হবে আমার মনে হয় তারা সেখানে ভুল করছে বিদায় আজকের বর্তমানে এই সমস্ত ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে আপনি জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশনেত্র শেখ হাসিনা দেখেন ওনার জীবনে উনি সকাল থেকে উঠে জন্য যখন নামাজ পড়েন আমরা যতটুকু জানি এবং দেখি নামাজ পড়ে কোরআন তেলাউত করে তারপর অন্তত পক্ষে দেশের কাছে উনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন শুধু তাই নয় উনি দুপুরের মধ্যে মোটামুটি ওনার সব বেশিরভাগ রুটিন ওয়াই তারপর উনি রাতে কয়টা বাজে ঘুমান আমি নিজে ব্যক্তি হিসেবে আমি বলবো অ্যাজ এ ব্লু আমি যদি বলি আমার ঘুমানোর যে টাইম আমার মনে ওনার আগে হয়ে যায় কিন্তু উনি আমি ওনার পরে উঠি কিন্তু আগে ঘুমাই উনি আমার আগে উঠেন পরে ঘুমান অর্থাৎ দেশ দেশ নিয়ে ওনার ভাবনা উনি যে কথাটা বলেছেন বঙ্গবন্ধু যেভাবে উনি একটা কথা বলেছেন যে একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানব জাতি হিসেবে আমি ভাবি একজন বাঙালি হিসেবে বাঙালিদের যা কিছু সম্পর্ক বাঙালিদের সাথে যা কিছু সম্পর্ক সম্পর্কিত তা নিয়ে আমি ভাবি এই নিরন্তর বারোবাসার উৎস সম্পর্কের উৎস ভালোবাসা অক্ষয় ভালোবাসা যা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থপক করে তুলে এ তদ্রূপভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমার কিছু চাওয়া নাই আমি এখানে কিছু নীতি আসি দিতে এসেছি আমরা বাঙালিরা হত্যা করেছি আমাদের দুর্ভাগ্য যে যিনি আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে গেল যিনি আমাদেরকে একটা আইডেন্টি দিয়ে গেল সেই সেই ব্যক্তিটাকে আমরা হত্যা করে হত্যা করেছিলাম এইটি জাতির পিতা যেই স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নের ধারায় ইনশাআল্লাহ আগামী দিনে ভেরি সোন আমার মনে হয় আমরা বেশি দিন আর সময় লাগবে না ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আলোচনার একেবারেই শ
আপনারা যারা দেশে এবং বিদেশে বসে বাংলা টেলিভিশন বাংলা টিভির প্রাইম এসেট গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি আগামী সপ্তাহে আবারও আপনাদের সামনে সমসাময়িক কোনো ঘটনা নিয়ে হাজির হব আমি ইউসুফ আলী সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা টিভির সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রাইম এসেট গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনা বিষয় প্রবাসে দেশের রাজনীতি এ বিষয়ে আলোচনা করতে আমাদের মাঝে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন প্রাইম এসেট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মিজানুর রহমান এবং আরেকজন অতিথি আমাদের মাঝে এখানে উপস্থিত হয়েছেন যিনি দীর্ঘদিন প্রবাসে বসবাস করেছেন বেলজিয়াম শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব বজলুর রহমান ভুলু দুজনকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই প্রাইম এসেট গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠানে ভুলুভাই আপনার কাছে প্রথমেই জানতে চাবো আপনি দীর্ঘদিন বেলজিয়ামে ছিলেন সেখানে আসলে আমরা বিশ্বের প্রত্যেকটা দেশেই কিন্তু বিশেষ করে বাংলাদেশের বৃহত্তম যেসব রাজনৈতিক দল রয়েছে তাদের প্রত্যেকটা দলেরই সেখানে শাখা রয়েছে এবং সেখানে কমিটি রয়েছে প্রত্যেকটা জেলা কিংবা বিভাগ বা এবং দেশে তো সেটা আছেই দেশভিত্তিক আপনি বেলজিয়ামে ছিলেন এবং বেলজিয়াম শাখা আওয়ামী লীগের আপনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন আসলে আমরা বাংলাদেশের যে রাজনীতি সেটা আসলে এখানে করার কথা যারা আওয়ামী লীগ করি কিংবা বিএনপি করি জাতীয় পার্টি করি জামাত করি এই রাজনীতিটা আসলে বিশ্বের অন্যান্য দেশে কেন করা হয় এই বিষয়টা যদি আপনি একটু বলতেন ধন্যবাদ আপনাকে জুবাই আমাকে প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ বাংলা টিভিকেও আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য প্রবাসের রাজনীতি বিশেষ করে আমি যদি বলতে চাই বিশেষ করে বাংলাদেশের যে রাজনীতি এই বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি কিন্তু এই বাংলাদেশ স্বাধীন করার যেই প্রথম ফার্স্ট স্টেপ এটা প্রবাস থেকে উনি শুরু করেছিলেন সেই হিসেবে আমরা একজন অত্যন্ত ইয়ং কান্ট্রি হিসেবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি হিসেবে আমাদের এই রাজনীতিটা প্রবাসে এখনও খুব ছড়িয়ে শুধুমাত্র ছিটিয়ে আসে সেটা নয় খুব শক্তভাবে আছে আওয়ামী রাজনীতিতে যারা সেখানে বসবাস হতে ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশেই আমাদের কমিটি আছে সেখানে তাদের রাজনীতির ব্যবসার সাথে সাথে তাদের কর্মজীবনের সাথে সাথে তারা রাজনীতিটাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয় আর সেটা আমাদের বিশেষ করে কাজে লাগে কোন সময় জাতির দুর্দিনে যখন এক এগারোর পরে আমাদের যে ভূমিকা ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী বঙ্গনাথ মুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা ওনার মুক্তির জন্য কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা দেশেই মিছিল মিটিং করেছি ম্যানিফেস্টেশন করেছি আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে আমরা অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোতে বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে অবশ্যই ওই আন্দোলনের মাধ্যমে একটা জিনিস অন্যান্য দেশের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে আসলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন ঘনঘটা শুরু হয়েছিল একজাক্টলি তখন তারা বুঝতে পেরেছে যে সত্যিকার অর্থে যে আমরা এক্সপ্লেন করতে পেরেছি যেটা ডিপ্লোমেটিক ওয়েতে কিন্তু আপনার কতগুলো ডেকোরাম ডেকোরাম মেনটেন করতে হয় ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবেন কথার একটা সময় আছে বা একটা ইয়ে আছে আর যারা রাজনৈতিক কর্মী অথবা ওই সমাজ বসবাস সত্য অথবা ওই দেশে বসবাস সত্য আমরা বাংলাদেশি এক্সপেট্রিয়েট অফ বেলজিয়াম বলি বলি বাংলাদেশি এক্সপেট্রিয়েট অফ ইউকে বলি তখন তাদের একটা ওদেরকে প্রাধান্য অনেক বিশেষ করে তাদেরকে প্রাধান্য দেয় এখন বলে যে হ্যাঁ ওরা বাংলাদেশি হিসেবে এখানে বসবাস সত তাদের কথা শুনে এবং তাদের সাথে আমাদের আইডিয়াটা শেয়ার করা একান্ত জরুরি বলে এবং অবশ্যই কর্তব্য বলে আমি মনে করি তখন আমাদের সেখানে কাজ করতে ইজি হওয়ার কারণে আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা শাখা রয়েছে যেমন আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা দেশে আমাদের এখানে শাখা রয়েছে কিন্তু ইউরোপে আর সেটা নিয়ে যে আমরা চলছি এই কারণেই যখন কোনো নির্দেশনা আমরা দলের থেকে পাই অথবা আমার ওনাদের সাথে নেতা কর্মীদের সাথে দেখা হয় ওখানে যখন দেখা হয় আমরা অত্যন্ত উজ্জীবিত হই একজন মন্ত্রী গেলেন একজন দলের আমাদের নেতা গেলেন সেখানে ওনাদের সাথে সাক্ষাৎ করা বসে একটু দেশ সম্পর্কে জানা রাজনীতি সম্পর্কে দীক্ষা নেওয়া অথবা ওনাদের থেকে কোনো পরামর্শ নেওয়া আগামী দিনে যখন জীবনটাতে সব আমরা যত কিছুই করি প্রবাসে আমরা প্রবাসী হিসেবেই আমরা পরিগণিত আমরা কখনো ওই দেশের সাথে দুধের চিনি মিশতে পারবো না আমাদের একটা কালচার রয়ে গেছে বাংলাদেশি কালচার যেভাবে আপনি বললেন বাংলাদেশি এক্সপ্রেটিয়েট যে কোনো দেশে থাকুক না কেন তাদের একটা সার্টেন অঙ্গন আছে সেই অঙ্গনে আমরা থাকি আমাদের কিন্তু যেইখানেই থাকি না কেন ওই যে সুটকিটাকে বেশি প্রাধান্য দেয় খাওয়ার জন্য আপনার এটার সঙ্গে আমি একটা বিষয় এটা বলি অর্থাৎ প্রবাসে যারা মানে কষ্ট করে সেখানে অর্থ উপার্জন করছে বাংলাদেশের একটা বৃহৎ অংশ কিন্তু প্রবাসীদের রেমিটেন্স দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে জি জি তাই না তো সেক্ষেত্রে ধন্যবাদ আপনাকে মিজান ভাই আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো আপনি তো ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে আপনার সেখানে
আপনি আসলে বাংলাদেশে থাকেন পার্মানেন্টলি কিন্তু প্রবাসের রাজনীতিটাকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন সেখানে বাস্তবতা কি দেখেছেন ধন্যবাদ আপনাকে বলু ভাই যে কথা বললেন যে আসলে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করা মূলত বাংলাদেশ যে যেখানেই থাকুক না কেন বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা আসলে আমি মনে করি যে প্রবাসী রাজনীতির উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সাথে থাকা যেখানেই থাকি না কেন বাংলাদেশের সেন্টিমেন্টের সাথে থাকা আর পাশাপাশি বাংলাদেশি সংস্কৃতি যেটা আছে বাংলাদেশি কৃষ্টি কালচার যেটা আছে সেটা প্রবাসে তুলে ধরা এই দুটার সমন্বয়ে আসলে প্রবাসী রাজনীতিতে পরিচালিত হয় বলে আমি মনে করি তো এখানে আসলে আমরা যেহেতু বর্তমানে ডেভেলপিং কান্ট্রি আমাদের অনেক সমস্যা আছে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক বিভিন্ন বিপর্যয় আসে সেই ক্ষেত্রে আসলে প্রবাসী প্রবাসে যারা আছে তারা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইউরোপ আমেরিকা বিভিন্ন জায়গায় এই প্রবলেমগুলো ওই সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলো তুলে ধরার জন্য পাশাপাশি আরেকটা বিষয় আরেকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হবে যে আমি যেটা নিজে দেখেছি এবং প্রত্যাশা করি সেটা হলো যে দেশীয় রাজনীতি যে বিদ্বেষ আছে যে ধরনের বৈরিতা আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রবাসেও ওইগুলো প্রকাশ পায় বিভিন্ন সময় আমাদের দেশের শীর্ষ শীর্ষ নেতা নেত্রীরা যখন বিভিন্ন দেশের সফরে যান তখন দেখা যায় সেখানে পাল্টা পাল্টি মিছিল হয় পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি পালন করা হয় অর্থাৎ সেখানে নিজ দলের মধ্যে নিজ দলের মধ্যে গ্রুপিং এই জিনিসটা আমার কাছে একটু খারাপ লাগে কারণ হচ্ছে আমরা তো দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি সেখানে দেশের ভিতরে ঘরের মধ্যে আমি যাই করি না কেন বাইরে তো আমি একটু ভালো থাকার চেষ্টা করব এই ক্ষেত্রে আমার যারা প্রবাসী রাজনীতি করেন তাদের কাছে একটা প্রত্যাশা আমি প্রত্যাশা রাখি যে তারা অন্তত দেশের মধ্যে ঘরের মধ্যে আমরা যাই করি না কেন বাইরে গিয়ে আসলে এটা প্রকাশ করব না আমরা সুষ্ঠু রাজনীতি চর্চা করব আমরা দেশের সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্ব করব যাতে বিদেশিদের কাছে আমাদের দেশে যাতে দেশের ইমেজ বিদেশিদের কাছে বৃদ্ধি পায় এটা আসলে আমি মনে করি যারা প্রবাসী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আছেন বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন যারা সাথে জড়িত আছেন তাদের এটা আমি দায়িত্ব বলে মনে করি কারণ তাদের একটু আগে আপনি যেটা বলছিলেন যে তাদের এমিটেন্সের টাকায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশাল একটা অবদান রয়েছে কাজে তাদের গুরুত্ব কোনোভাবে অস্বীকার করার উপায় নাই আমরা দুই দিক থেকেই তাদের দ্বারা লাভবান হচ্ছি একদিকে প্রবাসে তারা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছে আমাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরছে আমাদের রাজনীতিকে তুলে ধরছে পাশাপাশি আর্থিকভাবে তারা ব্যাপকভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করছে দে আর দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি এই জন্য আমার প্রত্যাশা এটাই যে এই যে পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি আমাদের ঘরের যে রাজনীতি এটা যেন বাইরে প্রকাশ না পায় আমরা ঘরের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করি কিন্তু বাইরে সুষ্ঠু একটা পরিবেশ থাকুক এটা আমার প্রত্যাশা ধন্যবাদ বলু ভাই মিজান ভাই যেটা বলেছে যে বিদেশেও পাল্টা পাল্টি রাজনীতি নিয়ে একটা অভিযোগ আছে অর্থাৎ একই দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপি কিংবা জামাত জাতীয় পার্টি বলে আমরা একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এটা ন্যাচারালি করে থাকে কিন্তু একই দলের মধ্যে এই অভিযোগটাকে আপনি কীরকম দেখেছেন আসলে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি তো সেটা প্রত্যক্ষ দর্শক অবশ্যই আপনি মিজান ভাইকে যেভাবে প্রেজেন্ট করেছেন আপনি বলেছেন যে উনি দেশে থাকে দেখা গেল যে উনি বিদেশের রাজনীতি এবং প্রবাসের রাজনীতির সম্পর্কে উনি সম্মুখে গান রাখেন এবং ভালো গান রাখেন ওনার কথাটা আমি খুব মন দিয়ে শুনেছি কথাটা সত্য এবং বাস্তব কথা উনি বলেছেন দ্যাট দ্য পার্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি ওর পার্ট অফ আওয়ার ইকোনমিক সেক্টর ওর এভরিথিং আই উইল সে দে আর দ্য পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড ইকোনমি আপনি দেখেন মোর দেন থার্টি থ্রি বিলিয়ন ডলার্স ইজ কামিং অ্যাজ আ রেমিডেন্স ইন আওয়ার কান্ট্রি মোর দেন থার্টি থ্রি বিলিয়ন ডলার্স এখানে আসতেছে এবং যে কথাটা উনি বলেছেন সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কথা যদি আমি বলি যদি আওয়ামী রাজনীতি করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই দেশে যেভাবে রাজনীতি চলছে এত বড় একটা দেশ এখানে কর্মীর চেয়ে বর্তমানে নেতা বেশি তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করা এটা আমার মনে প্রত্যেকটা রাজনীতি শুধু আওয়ামী লীগ না বিশেষ করে আমাদের দলের আমাদের দলের কথাই বলবো এবং তারা এটি একটু ভালো দিক যে প্রত্যেকে সেই সম্মুখ জ্ঞান রাখে এবং প্রত্যেকে ভালো জ্ঞান রাখে দল সম্পর্কে দলের কি কোথায় টু অ্যান্ড টু সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে সেই হিসেবে তখন তারা যে শুধুমাত্র ওখানকার একটা লোক কাজ করতে গেলে যে সেখানে কাজ করে সেটাও নয় লেখাপড়া করতে যাওয়া ছাত্ররা সেখানে রাজনীতি করে সাবেক ছাত্র নেতা সেখানে আছে এবং অনেক দিন ধরে সেখানে এখানে রাজনীতি করে তারা কোনো না কোনো কাজে তারা এখানে সেখানে চলে গেল সেখানে কাজ করলো এবং ব্যবসা করলো বা আবারও লেখাপড়া শেষ করে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত হলো এবং তার শখ এবং তার ইচ্ছা এবং স্বাদ যে সে রাজনীতিতে আবার যুক্ত হবে সেই হিসেবে সেই রাজনীতি নিয়ে আবার জড়িয়ে পড়লো এটা কোনো আমার মনে হয় খারাপ একটা অর্থ নয় কিন্তু মিজান ভাই যে কথাটা বললেন না আপনার প্রশ্নের উত্তর যদি আমি বলি সত্যিকার উত্তর এটা আসলে আমাদের জন্য একটা খুবই খারাপ দ
অনেকে অনেকটা উত্তরণ হয়ে যায় বিশেষ করে দলীয় প্রধানদের এই কারণে তো আমি আপনাকে বললাম যখন কোনো একজন নেতা আমাদের দেশে যান বা কোনো একটা দেশে যায় একজন মন্ত্রী এমপি এবং দলের মানে সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার উনি যদি সম্পাদক বা মন্ডলীর মেম্বার বা যিনি যান কোনো নেতা গেলে কোনো নেতা গেলে আমরা সংবর্ধনা কিংবা সংবর্ধনা স্বাগত জানানোর জন্য এক জায়গায় ওনার সাথে দেখা করার পরামর্শ নেওয়া কীভাবে চলা তারপর ওনার তার যে নির্দেশনা ওই নির্দেশনা অনেকটা ওটা স্তিমিত হয়ে যায় এবং স্থবিরতা এসে যায় এইভাবেই চলে এবং এইভাবে চলতে থাকে যেমন সম্প্রতি আপনি দেখেন ইউ ইউকের রাজনীতি সম্পর্কে আপনারা তো বিশেষ করে জানেন আমাদের কিছু ফ্রেন্ডও আছে আমাদের যারা আমাদের ইউকেতে যায় ফ্রিকুয়েন্ট ট্রাভেলার এবং বিশেষ করে ইউরোপের মাঝে ইটালি এবং ইউকেতে সবচেয়ে বেশি বাঙালি বসবাস তো বর্তমানে মিডিল ইস্টের কথা বাদে দিলাম মোর দ্যান টেন মিলিয়ন্স পিপল আর লিভিং অ্যাব্রড ওয়ার্কিং অ্যাব্রড আমার মনে হয় মোর দ্যান টেন মিলিয়ন্স পিপল এক কোটির উপরও লোক বর্তমানে প্রবাসে আছে তো সেই হিসেবে আপনি যদি ইউকের কথা ধরেন ইউকে হলো মিডল ইস্টের পরে সেকেন্ড লার্জেস্ট আমাদের একটু বিরতির সময় হয়েছে আচ্ছা প্রিয় দর্শক প্রাইম এসেট গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠানের একটা বিজ্ঞাপন বিরতির সময় হয়েছে বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও আমরা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত বাংলা টিভির সাথেই থাকুন